。希望你能帮我。你还来找我，说明天误绝人之路。我知道我变身孩童这件事情对所有人都是一个冲击，但是我执掌斐然这么多年来，从未出过任何差错。你作为周氏集团大股东，这一点，你应该比任何人都清楚吧？你不用跟我解释那么多，我相信你的工作能力，也知道你来找我的目的。我可以把周氏集团的所有股份都给你。我有一个条件，我们结婚吧。抱歉，我爱的人是石花花，这个条件我拒绝。你拒绝？你现在有什么资格拒绝？石花花现在什么都帮不到你，现在能帮到你的就只有我了。我没有和你开玩笑。我也没有开玩笑，周之斐，你接管斐然的时候，我也接管了纪实，我们两个相互彼此见证，一步步走到今天。你真的甘心把一手打造的公司被小然窃取吗？斐然本来就是我和小然共有的，窃取这个词，无论何时，都不应该用在我弟弟身上，而且，花花永远都不可能作为谈判的条件。对不起。打扰了，周志飞。志飞啊，虽然咱现在没有集团股份了，但也不至于这么清盘寡水，这也太寒酸了。别笑啊，我认真的，大不了哥养你们，得吃肉，弟妹还长身体呢。昂哥，你多虑了，我们还不至于吃不起饭。我是看志斐最近为公司的事情日日奔波，怕他着急上火，所以今天就特意准备了野山菌清汤锅。这些菜呢，也都是清热败火的，没准备肉，怠慢了。嗨，没事，早说呀，快吃吧。说起来，古城的事怎么样了？有眉目了吗？小人现在手握斐然所有的股份，飞扬那边自然也不用说了。现在公司大股东里面，唯一还有希望的就是季青，但他提出的条件，我根本无法接受。没事，慢慢来，我陪你一起。那得等到什么时候啊？我爸妈也真是的，哎，不知道什么时候能让他们改变主意啊。说起来，这几年叔叔阿姨私下也做了许多见不得光的交易。你们说，这有机会作为我们谈判的筹码？那一般这种证据都放哪儿啊？妈，我回来了。哎，咱家保险柜密码多少？设置的你生日啊,啊，你要找什么呀？啊，找点东西。妈，我走了啊，我去跟朋友吃个饭。慢点开车啊！哎。志飞，你真的决定好了吗？小人犯下的错误，跟我这个哥哥有很大的关系。当然应该由我去解决这个事情。简历还去心理人吗？那我给你充充电。既然已经决定好了，那就全力以赴。我会一直陪在你身边。